的故乡，告别我的家园，无奈的再次走远方。惆怅，回不去的忧伤，在与你执手，泪眼相望。回望来时路，不堪回首是满目的凄凉。往事如此难忘。我和你曾共同度过许多温馨的时光，忘不了的高山，忘不了的土芬芳，天涯海角伴我谱写流浪的乐章，忘不了的月亮，忘不了的梅花香，伴我漂泊走。怎么弄成这个样子、啊？我不要做工了，管工，我不要做了。为什么？我山猪老虎都接过了，这里太恐怖了，我不想死在这儿。啊，你不做随你好了。哎，管工，管工，昨天我帮你做了工，你应该发工钱给我的。什么工钱？你只做了半天，现在十一点多才来，还要跟我拿工钱？就算做半天也算工作，你不能不发工钱给我的。哎哎哎、管工，你知道吗？你不做不早告诉我，现在说走就走。我告诉你啊，我没告你，算便宜你了。真的，管工，呃。顶多工钱我不拿，你让我吃了饭再上路，我还没吃饭，吃你的钱。哎，怕了你了，你要吃就去吃了。哎呀，啊。哎呀，一口没烟啊！啊，好，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来这招不错，我们可以把西米融了，灌进他的嘴巴，鼻子、耳朵里。好，大哥，你们饶命！我大发慈悲，你看，你看，你我我的行李已经准备好了，吃完了我就走。不行，我要你马上消失，滚！就这么一餐吧，啊！你还不走，滚呐！快滚啊！就听你说话大声，要欺负人会有报应的。你们活埋我，还凶巴巴的赶我走，这里还有王八吗？一个个都是王八蛋，什么东西嘛，连饭都不让我吃，全都是狗养的，你们等着瞧，我发达了，我报仇，叫你们都好看，欺负我唐山来的人生地不熟
，告诉你们，你们不要欺人太甚。往张敬红对天发誓，只要有钱赚，天诛地灭我都干。就是让我上刀山下油锅，即使是天打雷劈，只要是能发财的，我都干。这的菜还蛮新鲜的。可是也很贵啊！要是像以前在乡下自己种，就不用花那么多钱了。那倒也是，不过说真的，这里比较好，要买什么东西都可以来这市集买。太新鲜了！这里不叫市集，叫做巴沙。巴沙是马来话吧？嗯，我还懂。一是沙度，吃呢是马，啊是马干，饭是纳西。马干沙都那西就是吃一碗饭，以后还得多学马来话呢。其实你说的对，这里啊的确比乡下方便的多，吃的用的样样都有。是啊，相比之下，这里的人安居乐业，生活也比较安定。既然这里这么好，不如你就别回去了，留在这里，你们兄弟俩也有个照应。不了，太嫂，我决定回去了。家乡的学堂有很多事情等着我去处理，教育的问题不解决，国家就没希望可言了。可是，旭生。好了，台嫂，我已经决定了，你别再劝我，啊。既然是这样，那就随你吧。哎，我们过去那买酱油。好，是前面那家吧？嗯。马来亚世界，大新闻啊！最新消息，马来亚世界。哎，张、哎、叔、哎，马叔是你的，臭小子！你没眨眼睛，他妈的，王八蛋，你去死啊！你没事吧？啊？谁叫你骂脏话的？这孩子年纪小小就出来卖报纸，我见过他好几次了。小弟弟，你叫什么名字啊？我叫王永成。干嘛不去上学啊？上学？跟谁来卖报纸啊？你爸爸妈妈呢？他们赞成你出来卖报纸啊？哎呀，你要帮我是吗？是啊。那就跟我买一份报纸啊！说这么多干什么？满街都是这样的孩子，看来很多都没机会上学。那倒也是。这里虽然繁华，可教育还不怎么完善。到新闻了。我已经叫他留下来，别走了。他就是不听。我真的不能走啊！船票都买了。我都还没尽地主之谊，你就要走？旭生啊，你走了，剩下我一个人在这里啊。这里有些人讲的话，我一句也听不懂，我真是觉得很不习惯呢。哎，别傻了，过些时候就会适应的。有什么问题找我大哥帮忙好了。我真的不能留下来，乡下有好多事等着我去做呢。哎，是啊，师兄，你就留在兴州成家立业，娶个老婆吧。反正等狼妹菊香都不要你，找个饭婆也不错。哎，凯哥，去看凯嫂有什么要帮忙的，去。好。怎么到这个时候还没来呢？人家正忙着赚大钱呢，怎么会管我们这些粗人呢？哎，你胡说什么？重志哪是这种人呢、啊？那你告诉我他是哪种人呢、啊？专门抢人家的。重志来了。哎哎，怎么这么迟嘛？对不起啊，我来晚。来来来，哎，不起。哎，师兄，你也来了。哎，来，坐坐坐。哎，怎么那么匆忙啊？去采访，我刚刚去了修道院，访问了玛利亚。嗯，喏，就是报章最近经常报道的玛利亚事件的小女孩。这事件我也留意到了，她怎么样了？我总觉得她在修道院住得很不开心。你说法庭会把她判给谁呢？法律不外乎人情，如果硬逼一个十三岁的小女孩改变她的信仰，离开养母的话，我觉得是件很残忍的事。对啊，她在东方生活了这么多年，跟养母的感情一定是根深蒂固了。不过我相信法庭会考虑这一点，做出公平的裁决的。嗯，我可不这么想。法律要是公正的话呢，就不会拆散他们母女了。现在法庭在殖民地政府控制之下，肯定是维护白种人嘛。也不能这么说啊，白种人犯法也一样受到惩罚的。就像上次英国水兵打伤重置的爸爸的事，他们也被罚赔偿啊。照情形看，这个事件还是袒护白种人，这就是大权在谁的手中，谁就得利。我虽然不是很同意旭生的看法，不过我还是觉得我们还是做好心理准备比较好，因为这次的判决很不乐观。是啊，哎，同志，你来了。哎，太嫂，在聊什么？聊得那么起劲儿。哎，一来就谈一大堆什么玛利亚，烦都烦死人了。哎，最近我也常听人提起啊
，这到底是什么案件？谁是那个小女孩？让我告诉你吧，一个荷兰籍妇女几年前把女儿托给一名马来妇女抚养，如今查到女儿的下落了，她就向高等法院申请要领回这个女儿。这女孩就叫玛利亚。哦，其实我觉得这种事情何必这么麻烦呢？判给谁不是判给谁了啊？哦，事情不是这么简单的、啊。现在已经演变成回教跟基督教的纠纷了。是啊，养母本来是安排他嫁给一名回教徒的，可是法庭却判这婚姻无效。所以我说啊，这不只是法律的问题，还是白种人欺负有色人种的问题，没顾虑到其他民族的风俗，这算什么公平嘛？现在法庭判他进修道院，而不是福利部收容所。我担心他们会把这件事搞得更大，严重的话可能会引起暴动。<笑>这种事情啊，到时候我一定会去参加的。你又不知道谁是谁非，千万不要乱来啊！谁说我不知道，太宗？有些人啊是专门破坏人家的婚姻的，这种人啊死一百遍都不觉得可惜呀。世忠啊，你看事情不能这么片面的，不会的。谁说我不准确啊？哼！我在家乡打山猪啊，有谁比我准啊？我告诉你啊，有些人的心肠不好，专门破坏人家的幸福啊！这种人啊，我见一个打一个。好了，够了，你越说越离谱了。难道你心里想什么？大家不知道。我哪有想什么？我骂的是那些抢人家老婆的王八蛋。难道我骂错了吗？你就是会骂人。你知道你来南洋的船票是谁出的吗？这不要说。这虫子帮你出的。你说什么？你不是告诉我那是你阿爸留下来的积蓄吗？我骗你的，是虫子让你来南洋，叫我瞒着你的。好啊，原来你们一个两个都在骗我啊！哎，世忠，世忠，世忠。哎呀，旭生，你怎么都说出来了？还不追去看看？真是的。来，我不是有意要骗你的，还说不是有意。哼，亏我大你是好朋友，你竟然联合这种人来骗我。世忠，我来不来关他什么事啊？世忠啊，你不要怪他，是我出的主意，是我叫他不要告诉你的。又是你，你到底要害多少人才甘心啊？早知道是你出的钱，我一辈子留在家乡也不要过来啊！你就算了吧，事情过了那么久，还放在心上干什么？我之所以那么做，还不是想帮助你们吗？大家毕竟是好朋友啊！好朋友，好朋友就不会抢人家的老婆，害我在全村人的面前抬不起头啊！师忠，我知道我以前做错了事，可是我我自己心里也不好受啊！你会不好受吗？要不是你，我早就跟吉祥成亲了。现在我可能有儿有女了，要不是女的话，菊香就不会嫁给公鸡，不嫁给我了。我问你，你对得起我吗？够了，你干嘛老是耿耿于怀呢？你忘了吗？在重庆走的前一晚，大家说好了，消除所有的恩恩怨怨，要做好朋友、好兄弟。好朋友、好兄弟，我才不稀罕。没有他的话，我就不会一个人孤零零的在这里啊！这些是谁造成的？啊，世忠啊，你有没有想过，就算没有我。你跟菊香也不可能会有结果的，因为他对你根本就没有感情。我知道，我是辜负了菊香，辜负了金燕姐。可是我没有对不起你啊！我希望你明白，这次我出钱让你来，完全是站在好朋友的立场上。大新闻了，大新闻！牛车水晶人大血案，两男争一女，银行书记挥刀砍情人啊！那张同志，你现在说什么都好，但是我告诉你，别以为三百块钱就可以补偿一切。你付出的每一分钱，我都会还给你的。师忠，算了算了，他现在在气头上，说什么也没用。过些时候再找他谈。喂，我喂说的太过分了。这怎么会呢？你说的很有道理，你喂忍让也不是办法。他那么大的一个人，他自己会想的。可世忠不是好朋友吗？为什么刚才他们会？他们两个人呐、啊，加上静红，本来是最要好的朋友
现在去闹成这样，还不都是为了一个情字？情，在家乡的时候，世忠喜欢上一个女孩子，想娶她做老婆。怎么知道这个时候呢？重置刚刚从新州回家乡探亲，竟然跟这个女孩子产生了感情，两个人呐、啊、就这样闹了起来。那后来呢？后来啊。两个男人都得不到那个女孩子，为什么？因为那个女孩子最后竟然嫁给了一只公鸡。什么？这个时代还有这种事情啊？那个时候我在唐山见到一个童养媳，被人家放在一个箩筐里拿去贩卖，我已经觉得不可思议了。你从小在城市长大，很多事呢是跟我们乡下不一样的，说了你也不会明白。来，出去吃饭吧。嗯。老板娘，哎，来坐。老板娘，咖啡三杯。好的。三叔公，叔公 ，Q 狂 ，Q 公。季山，玩漏了谁吗？没有了，太嫂。再算下去的话，这么多东西我拿不回唐山去了。乡下很多东西都缺，能带啊就多带一些回去给他们。太嫂，我明白的。只会为别人着想。你以前还不是一样，常常托人家带东西回去给你阿公阿婆。哎，对了，我帮你挑的衣服啊，一定适合金燕。旭山，你一定要亲手拿给金燕哦。知道了，太嫂。上回金燕托我把布鞋交给你，这回呢，我把你送的衣服交给他，他一定高兴得不得了啊。其实最重要的是阿婆的风湿药和万金油。哎，咖啡来了啊，谢谢。买这么多东西啊，大包小包的要回唐山呐？是啊。各位听众，现在是紧急新闻报告，禁止玛利亚离境的申请今日在高等法院听讯。今天清晨，群众开始聚集在法庭附近。中午时分，群众已达两千至三千人。高等法院外秩序大乱，暴动浪潮。哎呀，真的已经判给了白人。除了高等，那个白人还要把玛利亚带回荷兰去。岂有此理！真是太不公平了，简直在欺负我们的马来同胞嘛！哎，没想到最坏的情况终于发生了，这根本就是意料中的事嘛！什么事啊？老兄，什么事、啊出来的，他们两个怎么没来啊？世忠说不想见到重置，重置又忙着去采访，所以就没来了。哦，哎，他们两个人现在怎么样了？哎，看来啊，他们之间的结是一辈子也解不开的。哎呀，来呀，世忠也真是太傻了，他这样子大家都不好过。来来来，哎，过来买书。到了，来看看，来来来，哎。我虽然不是很清楚他们之间的恩恩怨怨，可是感情的事，不是说忘就能忘的。人之有别于其他动物，就是因为有爱的存在。你觉不觉得我们好像又在讨论那本愤怒的葡萄？
是啊，我说过这本书啊，我要再好好看一看，可是一直找不到。你想看呢、啊？我帮你找啊。好。哎，找到了。啊，真的？能。那太好了，我拿回去要仔细的看，再跟你好好讨论讨论。那我送给你好了，这怎么好意思呢？没关系的。哎哎哎哎，对不起对不起，我要关店了哈，对不起哈、啊。发生什么事啊？哎呀，外面到处在暴动啊，形势很紧张，我要关店了，请你们明天再来吧哈，我要关门了哈，对不起对不起啊，我们快走吧，啊，那你们快回去吧啊。走吧小心点，小心！啊，糟了，你流了很多血
不行，我得马上送你去医院。哎，不行，现在不能出去，外面太混乱了，现在出去会被打死的。可是这样下去，我怕你会支持不住的。你放心，我还撑得住。不如这样吧，我先帮你止血。来，来。血暂时止住了，你别乱动了。谢谢你，上次我中枪是你救了我，这次又是你救了我，而且两次都是用围巾救了我。是，真巧。看看这里啊，来来来，快走走，这边先看看啊，看看啊，往这边这边。好。没想到这次的判决会酿成这么严重的暴动。这是被殖民地政府迫害的结果。他们维护白人，才会造成今天的局势。也不能一竹竿打翻一船人。我始终相信法律是公正的。还有什么公正？外面不知道有多少人死在这场暴动当中呢？还有什么公正？他们口口声声说维护治安、保护人民安全，一派胡言。你还支持得住吗？我当过兵，身体还蛮健壮的。你别再说了，先休息吧。在这个动荡不安的社会里，要办好教育真是难上加难。所以我们一定要联合起来，给殖民地政府迎头痛击。也许你说的对，是时候让他们知道我们的不满。希望雷雨过后又是天晴。你怎么样了？我看你支持不住了，我去找人帮忙。若琪，若琪，有没有人呢？有没有人呢？太总，哎，太总了吗？哎呀，还走什么？先生不见了。不见了？他今天不是要上船的吗？他知道，可是昨天晚上他出去到现在都还没回来，也不知道发生什么事了。怎么回事？旭光和重志已经出去找他了。我去找找看啊。哎，怎么样？怎么样？找到旭生了吗？哎呀，别说了，我们找了好几条街啊，都找不到他。现在外面乱糟糟的。是啊，昨天晚上还发生种族暴动，死了很多人呢。那旭生会不会出事啊？不用担心，我看不会有事的。他不是知道今天要上船的吗？哎，旭生做事向来就很有分寸的。放心好了，我今托报馆的同事去查了，查查查到来啊，他都不知道变成什么样了。我去找找看。哎，你不能去啊？为什么？因为政府已经宣布从现在开始实施戒严了。哎呀，那现在怎么办？
哇、哦，他们说南疆很繁华的，怎么好像刚打过仗，比我们乡下还糟？哎，为什么在这里躲动？啊，大哥，我是，我是，啊啊，走走，快点，哎，大哥，快到后面去，我是，走，快点，好，哎，我是路过的，警察先生，不要抓我，你听我说，我是路过的，警察先生，啊，过来，我，啊，抱歉，你也是从唐山来的，警察先生，这个时候到处游荡，你是不是要参与暴动的建筑工人？不是啊，警察先生，我是路过罢了，呃，警察先生，我是山房里的书记啊。你是书记，是是是。我说你是建筑工人才是真的，不是啊，警察先生，我真的是书记啊，你要相信我。好，你说你是书记，你现在证明给我看，你是书记，不是工人。哎呀，要知道他是不是干粗活的，其实很简单的。你有什么办法？你到处说看，看看他手掌有没有长茧子就知道了。哎，是是是，把手给我看啊，你看看，那细皮嫩肉的，不像做粗工的啊。好，走走走走走，谢谢。哎，谢谢你，老师。哎哎哎哎哎哎哎哎，你过来。好，好，好。哎，大哥，哎，是不是很简单啊？你只是一时想不到罢了。躲那么多干什么？把手伸出来。干什么？你说的嘛。把手伸出来。哇，这么厚的茧呐！哦，我在家乡是耕田的，所以要拿锄头、铲子、扁担来。哦，暴动分子，抓起来！哎。什么暴动分子啊！我今天刚到的。你今天刚到就不是暴民吗？你是不是特地赶来闹事啊？呃，不是不是不是，哎，大哥，我什么都不知道，什么都不知道。不知道，有锄头有斧头，这些是暴民的工具，抓起来。我我是用来耕田的。大哥，大哥，走走走，大哥，大哥，快点，走走走，快点。啊，那边去，那边去。哦 ，Where you come from？ 印度尼西亚，印度尼西亚，我的，我操！你们这是真的参加暴动啊？哪来的？在州府啊，去那边。哎，哪里来的？哎，过来过来，他怎么上成这个样子？啊啊！往这边去，往这边去，不，从哪来的？从哪来的人可以马上放出去啊？现在是我问你，不是你在问我，知道吗？从哪来的？缅甸，缅甸，第二间，啊，不是，从缅甸到暹罗，暹罗是吗？第三间，啊，呃，不是，我是说暹罗再到马来西亚，到底是从哪来的？是不是欠揍啊？呃，不是，呃，公安先生，其实我是公安，你是从唐山来的，对不对？你怎么知道？我们这里叫马大，不叫公安。把他关进去，那些。我有没有犯法？我有没有参加暴动？为什么要跟我进去啊？啊，为什么？安静啊，跟我进去。从唐山来的，明天送你回唐山。啊，为什么？啊，我拼了老命，我走了九个月才到这里啊！你们要送我回去，我不要回去啊！我在地铁踏进行装啊！我不走，我不走啊！我不要回去，我不要回去。走。大哥，你听我说，我真的没参加暴动，真的，大哥，我地铁到这里的，你要相信我，我没参加暴动啊，我今天才到的，大哥。我走了九个月才到的，大哥，大哥，我没有啊，小伙子，你算好的了。我呀，整整走了一年又零三天了。死老头，你还我三千，还我三千。四位家，四位家了。哎哎，你后来不是去了锡矿厂了吗？去了怎么样？那那三弦呐，一定是你吃到肚子里了，怎么能跟我要？我问自己就是偷，又偷了什么被关进来的？你别偷偷偷偷偷偷这么难听啊！我比你早进来半天，来，你坐下来，我跟你讲发生了什么事。谁要听你讲？坐，坐坐坐坐坐下来。他们告诉我呀，这里发生了一起抢女儿的事件，结果呢？就引起了暴动，这公安呢，就呃就是马达，就把暴动分子抓进来了。没有怎么样，我也没参加暴动。哎，你可以帮我作证的。哎呀，我的话他们要是相信呢，我也用不着坐在这儿了嘛。那怎么办呢？哎，只好等他们送我们回唐山喽。刚才他们说呀，从哪来的人就送回哪儿去
，只有本地人呢才不用送走，而且还是明天送的。千辛万苦了，走来这，我才不要回去。你一步一步走到这儿来，现在让你坐个大船回去，哎，够舒服的了，你还不知足。想不相信我揍你！哎哎，等等等等等等，哎哎哎，等等，哎哎哎，刚才刚才刚才打架的人马上就送走了。你哎哎，你是不是想马上被送走？哎，哎呀，小伙子，进到这儿来就好好休息嘛。我要睡觉了。哎，对了，等会儿送饭的来叫醒我，记得了，送饭来喊我。钱老板。吃饭了。哎呀，睡醒了就有饭吃，这神仙过的日子嘛。哼哼。哎，小伙子，别哭了啊！怎么，哭也要马上被送回去？不，那现在吃饭时间，吃饭了，哎，拿着拿着吃啊。这时候怎么吃得下呢？好不容易才走到这儿，我听人家说，新州的风水好，只要你肯挨，就会发财。我连看都没看到，就被送回去了。我听说这里的东西很好吃，还有什么大世界、繁华世界。可是我现在看到还没看到就要走了。是啊，玩都还没玩过就要走了。哎，要是新州的东西都不尝一尝，不是很遗憾吗？来来来来来，吃吃吃吃。说的也是，不吃白不吃。对，走就走，何必那么伤心呢？啊，快来吃！你不知道的，我不能回去，我回去是死路一条。啊！你是逃出来的？你是哪里人啊？发生了什么事？你问这么多干什么？反正现在没事儿，聊聊，别闷在心里头，怪难受的。说给我听听。烧了人家的货仓，你说我能回去吗？哇，这么威风啊？怎么回事呢？说来话长，事情是这样的，他们说卖田给我，却骗了我的钱。我的钱是辛辛苦苦存起来的。你说我甘心吗？来小心。都是一会儿呢，睡了好久了。怎么，你一直没回去在这儿帮忙啊？没办法，伤者实在太多了，医院人手不够，我就留下来了。哎，你没通知我大哥大嫂吧？你放心好了，待会儿我去通知他们。不用了，我这就回去。哎，医生说你还不可以回。哎，你小心点啊！你先坐下
。你流血过多，医生说你得留院观察几天才行、啊。每次在我最狼狈的时候，都有你在我身边照顾我。来到这里，连我兄弟都没看见，就要被送回去了。哎呀，行行行行，来这里，有没有一个叫胡旭生的？有没有？来叫胡旭生啊！哎，起来起来起来起来，这里有没有一个叫胡旭生的？啊，有没有？有没有？我跟你说，没有叫胡旭生。哎哎，我是胡旭生，我是胡旭生，两两个胡旭生。哎，你们到底哪一个是胡旭生啊？当然是我，他不是，我才是，他不是。哎。别吵，别吵，别吵！人家要找的是二十多岁的年轻小伙子，你是吗？哎，听到了没有？二十多岁，我是胡旭生，我二十六岁。哎，马大先生，哎，你没听我把话说完呢。我当然不是旭生了，我是旭生的爸。哎，你别胡！你孩子，你别把我留在这里呀、啊！你说你别认亲认戚的，你昨天说你是姓张的，你可别多事啊！你孩子。你不能把我留下呀！你们到底谁是胡旭生啊？我是胡旭生，他是我爸。哎，乖孩子，好吧，你们两个到高门出去吧。好，走走走。怎么这么久了都还没出来呢？别担心了，他们继续查了。你跟我讲话。哎哎哎！你们要找到胡旭生来了！哎，从这！哎，从这！师兄，静红，哎，怎么是？干什么？怎么？他不是叫胡旭生吗？啊，是啊，是啊。哎呀，你怎么可以这样没大没小的？你应该叫我阿爸，怎么可以随随便便叫我？不好意思啊，对不起啊，快叫阿爸吧。阿阿爸，啊，算了算了算了，马大先生，我们可以走了吗？啊，走吧，走吧，走吧！以后在戒烟期间不要乱出来跑动，知道吗？哎，是是是是是是什么？要要要叫叫马大大哥！哎，谢谢马大大哥！啊，走走走走走走！来来来，慢走啊！谢谢你啊！哎。哎，太好了！你怎么会来新州的啊？你是不是有道理？怎么会被抓进去啊？刚才他们说要送我回唐山，我以为我死定了，真没想到竟然会见到你们。现在没事了，我们兄弟重逢应该开心才对啊。哎，是啊，我一直以为啊，今生今世再也见不到你了。人家说，走山路过番肯定九死一生的，想不到你还活着，这怎么会呢？有阿巴，还有阿公保佑我，再加上这个银龙王要我的命，叫他慢慢来等啊。哎，你们来保释旭生，他发生什么事？最近我们这里啊发生暴动，我们四处都找不到他，所以到警局来问一问。真糟糕啊！到现在还没有续生的下落。哎呀，儿子，儿子，你只是多了一个老爸。哎呀，儿子，爸爸刚去忙时，你怎么就跑了不见了？哎，够了，儿子，儿子，你别再叫了，现在还想占我的便宜，小心我揍你！哎呀，哎，你发这么大脾气干什么？哼，我只是想来跟你说声谢谢嘛。哎，再说，你以为我很想要你这个儿子？哼，我呀，自由惯了，要你这个儿子多累赘。哼，那你滚远一点。嘿嘿嘿，哎，我们是共过患难的啊。哎，再说，我们还是有缘分的。哎，我还是很喜欢你这个儿子的。再见喽。我呸！哎。你是怎么认识这个老人家的？挺有意思的。有意思，我宁愿见到鬼，也不要见到他。走吧，怎么说？我真的是走了一个多月，一户人家都没看到，一粒米饭都没吃啊，这只好挖番薯啊，抓田鸡来吃。哎，我告诉你们，有一次我遇到了老虎，而且他见过一条大蟒蛇，说了你们都不会相信
，真的有这么粗啊？哇，就在我前面这样过去，哇，能够保住性命，真的是上天保佑。是啊，是啊，哎，好不容易来到这里，没想到就被抓进去了。要不是你们出现，我看我又被送回去了。啊，没事，现在已经没事了。这是不是旭生啊？旭生啊！旭生，旭生，快，快，镜头！旭生，小心！哎，哎呀妈了，我来你妈见了！旭生，你终于来了！我以为见不到你了。来了就好，来了就好，来了就好嘛，哭什么嘛？能够见面，应该高兴啊！啊，其实你的脚怎么了？没什么，没什么，没想到我们兄弟还能。